എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ഭക്ഷണം അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കും മിക്കവാറും വീട്ടിൽ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കും പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ ഭക്ഷണം നല്ലതാണോ സേഫാണോ വയറിന് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലരും അത് ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പൊതുവായൊരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെപ്പോഴും സേഫായിരിക്കും അതിനു യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിയും താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ നമ്മൾ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക എന്നിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പലരും കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നാണ് സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നത് പക്ഷേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നും നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൈ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയും കൈ കഴുകാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ മുടികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടിവെക്കുക ഒരിക്കലും അഴിച്ചിട്ട് അടുക്കളയിൽ കയറരുത് ഇതെല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും മുടിയൊന്നും ആരും അഴിച്ചിട്ട് അടുക്കളയിൽ കയറി ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിൽ പലരും കൈകളുടെ നഖം വളർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഫുഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കയറിയിരിക്കും പിന്നെ അതൊക്കെ കളയാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അത് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലത് കയ്യിലെങ്കിലും നഖം ഒന്ന് വെട്ടി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഖവും കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നഖത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കും അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഏരിയ എപ്പോഴും ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും കറകളൊക്കെ പിടിച്ച് കിടക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ രാവിലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സ്റ്റവിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഴുക പിന്നെ അത് പറ്റുമെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമ്മൾ രാത്രിയാണ് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ഉറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റവ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റവിൻ്റെ അടിയിൽ പലരും ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ വിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കുക സ്റ്റവിൻ്റെ അടി ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റവിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭാഗം സീലിങ്ങും ക്ലീൻ ചെയ്യുക സീലിങ്ങിൽ മാറാമ്പല അതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ അടുക്കളയിലെ ജനലുകളും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് അതെല്ലാവരും തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പും നല്ല വൃത്തിയുള്ളതായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് പെരുകി നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കേടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫംഗസ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കലരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിങ്കൊക്കെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ടും ക്ലീനായിട്ടും വയ്ക്കുക പാത്രങ്ങളൊന്നും ഒരുപാട് അതിൽ കൂട്ടിയിടരുത് പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ കൂട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ പല്ലി അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ പോലുള്ള ജീവികളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിങ്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും
അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫുഡും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും അടച്ച് വെക്കാനുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി പറയുന്നത് പ്രകാരം നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്ന് ബാക്കി വരുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം തന്നെ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മായം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ മായം കലർന്നത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ ആ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും എന്ത് പാക്കറ്റ് ഫുഡ് മേടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാലും ആ ലേബൽ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം വാങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ പാക്കറ്റിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ പാക്കറ്റിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക പൊട്ടിയ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ ഫുഡൊന്നും ഒരിക്കലും വാങ്ങരുത് ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് തീർന്നതിന് പിറ്റേസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കും യാതൊരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഫുഡാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക പാക്കറ്റിലുണ്ടാവും ഇത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് തുറന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിച്ചാലും അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അത് പാക്കറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിക്കാം എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മായം അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള കലർന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റീനെ അറിയിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കരുത് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊ